Saludos, muy buenos días. Hoy estamos siguiendo el octavo rally TT de Cuenca y tenemos imágenes de la salida prólogo. La llegada a Chillarón del sector SS1, que es de 201 kilómetros, y el SS2, que también es de 201 kilómetros. El primer coche que nos llega a Chillarón es el Miniman de Luis Jesús Recuenco Alcañí, a las 8.24. Y el segundo es el Ford Ranger de Santiago Carnicer. Aquí lo tenemos. Después nos cambiamos a Villarejo de la Peñuela. Estamos viendo aquí en el Geotrack que el primer coche que viene es otra vez Recuenco, a las 10.17. El rugir del Ford Ranger es del asturiano Daniel Alonso Villarón. El tercero, otro forranche, Santiago Carnicer. El primer sector selectivo lo gana Recuenco, con 3 horas, 17 minutos, 12 segundos. El segundo sector selectivo lo gana Daniel Alonso, pero lo penalizan con 10 minutos. Así que queda Luis Jesús Recuenco con un total de 6 horas 24 minutos 26 segundos. Y con este tiempo ha ganado el octavo Rally TT de Cuenca. El duelo queda abierto entre el conquense Luis Jesús Recuenco y el asturiano Daniel Alonso Villamón. Se decidirá en la última prueba del campeonato el 4 y 5 de noviembre en la Baja de Andalucía. Se dice que nadie es profeta en su tierra, pero hoy el dicho no ha funcionado. El octavo rally TT de Cuenca se lo lleva el mini man de Luis Jesús Recuenco con su copiloto Sergio Peinado. De todas formas el palmarés que lleva el conquense en las seis pruebas disputadas es muy fuerte. Si sigue así todo, puede ganar otra vez el campeonato de España. Por nombrarlas, en Lorca quedó el primero. En la Baja de Aragón, segundo. En Zuera, Zaragoza, primero. Y en Guadalajara, tercero. Tercero porque perdieron seis minutos atascados en el barco. Y hoy en Cuenca, el primero. De las seis primeras pruebas tiene tres primeros puestos, un segundo y un tercero. Comentar también un contratiempo que tuvimos en meta con un fotógrafo profesional o aficionado como nosotros, no lo sabemos, pero él llevaba una buena cámara. Él se acerca y nos dice que estábamos cruzando por delante de su cámara y enturbiábamos su trabajo. Bueno, esto a todos los que llevábamos móvil. Y la frase que nos dijo total lo que vais a sacar con el móvil bueno bueno no le hicimos ni caso seguimos con nuestro móvil sacando fotos y grabando ahora bien las que se llevan el triunfo del día el reconocimiento de toda cuenca y toda la afición del mundo del motor 4x4 son las supercampeonas conquenses Mónica Plaza como piloto y Marta Plaza como copiloto. Las dos hermanas con el Toyota Land Cruiser y el equipo Abatel han quedado en el meritorio puesto 12 de la general, que ya hay que apretar. 
y han triunfado en su categoría T2, las primeras. También cabe mencionar el palmarés que tiene Mónica en este campeonato que ya es muy alto. Todo esto en las seis pruebas que se han celebrado. En la baja TT de Extremadura queda segunda en categoría T2. En Lorca queda cuarta en T2. En Zuera, Zaragoza, queda segunda en T2. En Guadalajara queda tercera en T2. Y en Cuenca hoy queda primera en T2. De todas formas, los genes heredados de su padre Manuel Plaza quedan patentes en las hermanas. Un campeonísimo como es Manolo, que desde 1993 no ha parado de cosechar éxitos por donde ha pisado. Y hoy tiene en su haber ganados campeonatos de España, rallies y todo tipo de campeonatos TT. Ha participado 10 o 12 veces ya en, el, en los Dakares de África. Y ya en 2020 en Arabia Saudí. En Arabia Mónica fue de copiloto con su padre. Y ahora mismo la Conquense se consolida como la mejor piloto de toda Castilla-La Mancha. También ha sido copiloto de Recuenco, con David Solá y con la burgalesa Cristina Gutiérrez. Cristina que ha participado con Sebastián Loeb en las pruebas mundiales Extreme E de coches 4x4 eléctricos, donde también estaba la española Cristina GZ y Laia San con Carlos Saik. Y corrían con el equipo ACCIONA. Bien, pues enhorabuena a los campeones y campeonas. Felicitar a todo el deporte conquense, ayuntamiento, diputación y en especial a Cuenca Motor 4x4. Su gran labor para desarrollar este campeonato ha sido magnífica. Saludos nuevamente y hasta otra.